Также хочу напомнить, что материал Фотуц вы можете скачать сцену с дредом и посмотреть, как я его создавал. Сцену с косой из CGI стрима и мармосет Toolbox сцену с настроенным светом и материалом волос. А для продолжения урока вам понадобится сцена с манекенами, которую можно скачать в материал Fotoots по ссылке Hair Queens. Качаем данный архив, распаковываем и открываем сцену. Открыв ее, вы сразу же увидите женский манекен, с которым мы будем работать в данной главе. Также, если зайти в список слоев, то вы сможете сделать анхайт мужского манекена. Он пригодится вам в следующей главе. Для каждого из манекенов я нарисовал маску роста волос, которую будем использовать в уроке. Итак, все референсы, которые я буду показывать в уроке, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке Hey Reference в материал for Toots. Открыв данную ссылку, вы попадете в мою группу с референсами. Группа постоянно обновляется, поэтому если вам нужен Hair и другие референсы, добро пожаловать. Итак, перед тем, как начинать создание геймдев волос, давайте сначала поговорим о количестве треугольников и требованиям к данному типу. Итак, поговорим о том, как все начиналось. Изначально волосы в играх делались очень примитивно. Выделялось не больше 100-300 треугольников. И они делались не плейнами, а цельной геометрией, иногда с отделенными кусочками на края для придания реализм. А если делались отдельными плейнами, то очень упрощенными, как например на этой картинке. Затем в Sims 4 немного подняли эту планку до 700 треугольников на простые прически и где-то 2-3 тысячи на сложные. После появился Uncharted и на Naughty Dog подняли планку качества волос, тем самым увеличив сетку до 4-5 тысяч. Например, Прическа Натана Дрейка в Uncharted 2 весила 4000 треугольников. Затем, через некоторое время на Naughty Dog выпустили Uncharted 4 и подняли планку качества еще выше, тем самым увеличив вес волос до 20-40 тысяч треугольников. В игре персонажи выглядят очень круто и иногда волосы не отличишь от фотографии. За счет увеличения количества треугольников, брови и ресницы персонажей стали делать более реалистичными а не рисовать и запекать на геометрии или каких-то упрощенных плейнах. Как только планка качества в играх Naughty Dog поднялась, другие студии тоже начали поднимать ее на высокий уровень. Например, Square Enix тоже начали выделять 40 тысяч треугольников для волос своих персонажей в игре Final Fantasy 15. Имея в распоряжении такое количество, можно создавать очень качественно детализированные прически. Но Guerrilla Games захотелось еще более крутого качества и они подняли эту планку до 100 тысяч треугольников в своей игре Horizon Zero Dawn. Именно такое количество было потрачено на прическу главной героини Элой. Имея в распоряжении 100 тысяч, можно создавать волосы продакшн уровня, как в тех же синематиках или даже фильмах. Достаточно посмотреть на персонажа игры и вы поймете о чем я говорю. Они выглядят очень круто. А пока планка качества волос в играх росла, Epic Games занимались разработкой крутого шейдера для них в Unreal Engine 4. И уже в игре Paragon они показали высокий уровень, тем самым дав возможность сделать высококачественные волосы в своем движке. Для этого Epic Games провели часовую конференцию и написали подробную документацию о импорте волос в Unreal Engine 4. Перейдя в материал Fotoots моего блога, вы можете найти ссылки на эти материалы. Ссылка Photorealistic Character Project YouTube ведет к видеоконференции, а Documentation — подробной документации о создании фотореалистичного персонажа в Unreal Engine 4. В этой главе я покажу, как загружать модель волос в Marmoset Toolbach 3, а уже в следующих уроках расскажу о настройке их в Unreal Engine. На данный момент 100 тысяч треугольников является самым большим весом для волос в играх. Кто знает, может дальше будет еще больше. Но я с уверенностью могу вам сказать, что редко когда вам понадобится такое количество. Например, в данной работе мне понадобилось 28 846 треугольников вместе с ресницами и бровями. В этой работе я поставил себе ограничение в 30 тысяч и как видите, получилось достаточно реалистично. Имея в распоряжении 100 тысяч треугольников, можно сделать еще круче. 
По сути можно и в 5000 уложиться, если не сложная прическа. Просто кудрить завитки и сложные объемные прически требует большего количества треугольников. И если вы будете упрощать сетку, то прическа не будет объемной и реалистичной. Если бы было все так просто, то в Uncharted 4 не использовали бы несколько слоев для создания прически на Дин, так как у нее сложная объемная прическа с кудрями. Итак, с сеткой разобрались, теперь давайте поговорим о том, с чего начинается процесс создания геймдев волос с помощью Ornatex. Заново открываем сцену с манекеном девушки и начинаем урок. Процесс создания геймдев волос схож с созданием волос для продакшена. Он начинается с рисования маски роста волос. В референсах, ссылку на которые я давал ранее, вы можете найти короткие стрижки и таким образом понять, как же рисовать данную маску. Когда я рисовал свою маску, я равнялся на данное фото. У каждой девушки линия роста волос может отличаться, поэтому выбирайте понравившийся вариант. Как я и говорил ранее, маска уже нарисована в данной сцене. Идем далее. После того, как маска готова, выделяем объект и применяем пресет Fullball, предварительно сделав Resetex Form для объекта. Естественно, сначала вы увидите такой результат. Чтобы сделать рост волос по маске, заходим в Guide from Surface и в слот Distribution Map загружаем карту. Hair from Guide сделаем то же самое. Таким образом, вы получите базу для дальнейшей работы. А дальнейшие действия зависят от того, какую прическу вы собираетесь создавать. И если длинные волосы, то оставляем так и потом можно их стайлить в Edit Guides. И если короткие, то сразу уменьшаем значение параметра Guide Length. Далее удаляем модификатор Hair from Guides, так как в GMF волосах в нем нет необходимости. Иногда, конечно, я его использую для интерполяции волос, но очень редко. То есть я выбираю тип Guide from Hair и смотрю, есть ли разница с ним или без него. Если есть, я его оставляю. Так как иногда результат выглядит лучше. Если же разница незаметна, его можно удалить. В Guide from Surface увеличиваем количество гайдов. Если положение волос после этого нарушилось, в Ground Strength нажимаем кнопку Root Detached. Затем я обычно применяю модификатор Gravity, чтобы упростить дальнейший груминг прически. После чего назначаю еще один Edit Guides и расчесываю. После данных манипуляций я назначаю модификатор Mesh from Strength, выше остальных для того, чтобы видеть конечный результат. Так как это геймдеп волосы, я сразу в Render Settings сменяю пресет на Full. Затем после Edit Guides назначаем модификатор Rotate Strands, для того, чтобы управлять поворотом плейна. Отмечаю опцию Array and Based on Strand и угол задаю 180 градусов. Далее применяю модификатор Push Away from Surface, добавляю манекен через кнопку Add, отключаю опцию Collide with Distribution Mesh и настраиваю дистанцию волос. Эту же опцию можно использовать для придания пышности. Итак, когда базовый список модификаторов и примерная форма геймдев волос готовы, я начинаю настраивать радиус и меняю кривую таким образом, чтобы корни волос правильно пристыковывались к голове. Затем поверх Edit Guides назначаю Strain Detail для управления оптимизацией сетки. Давайте включим отображение количества треугольников в статистике. Для этого нажимаем Alt плюс B, переходим в вкладку Статистик и включаем опцию Triangle Count. Vertex и Polygon Count выключаем, так как в данный момент в них нет необходимости. Итак, в данный момент у меня 8000 треугольников и сейчас я расскажу, как можно оптимизировать это количество с помощью Strand Detail. Зайдя в настройки Strand Detail, вы можете контролировать плотность сетки с помощью параметра Number of Segments. Например, если поставить значение viewport равным 3, то получим 3200 треугольников. То есть, как я и говорил ранее, таким образом можно оптимизировать сетку и это один из способов оптимизации. Второй метод — это удаление и добавление гидов в Edit Guides. На данный момент их количество составляет 800 единиц. Выбираем удобный для вас способ выделения, будь то просто захват области с помощью курсора или специальная кисть в Edit Guides. Выделяем ту часть, которую хотим удалить и нажимаем Remove или клавишу Del. Я обычно использую два способа, а затем просто добавляю нужные гиды с помощью Plant. Также есть третий способ оптимизации. Просто уменьшить количество гидов в Guide from Surface и потом нажать Retarget Changes в Edit Guides, чтобы применить изменения. 
В итоге вся прическа сохранится, но количество треугольников уменьшится. В данный момент это 836 треугольников. Очень часто мне задают вопрос о бюджете в 1000 треугольников для волос. Вот это как раз один из случаев оптимизации. Так как волос меньше, можно увеличить их радиус, а там где есть пустые места, добавить гиды, а где-то наоборот удалить. Таким образом, с помощью Arnatrix вы без проблем можете настроить нужное количество треугольников. То есть вся работа с оптимизацией заключается в правильном распределении гидов по поверхности, используя все методы, которые я показал. В итоге вы будете иметь качественную прическу при малом бюджете, если так требует заказчик или ваш проект. Одной из особенностей Arnatrix для геймдева является возможность в любой момент вносить изменения в готовую прическу. Например, расчесать волосы таким образом. Поэтому я всегда рекомендую сохранять стек модификаторов в отдельном файле, а конвертацию в Edit Poly и дальнейшую работу проводить в другой сцене. 